我相信你会有正确的判断。如果何平安不是汉奸，你会给他清白。如果他是呢？反正我也活不长了，索性一起跟他死。那就进去见见他吧。他见不着你，什么都不肯说。干不干？小玲，对不起，我让你伤心了。
知道这是什么地方吗？少废话，我说你听，不想暴露就别出声。我们的人会挑起民愤，要求放了和平安。到时候你要采取一切手段，定和平安的死罪，接中国人的手杀了他，永绝后患。<笑>奇怪了，你们不是让我救他们？少啰嗦，要你做什么你就做什么。和平安身上已经有你的烙印了，他是汉奸了，何必还要杀他呢？和平安身上烙上烙印了，这腰上是你们藤原家的。不可能，和平安这个人很狡猾，他杀了金虎，不可能是藤原家的奴才。不管他是什么人，都必须得死。如果你不想让他死，那我就把你的汉奸行为公之于众。你不愿意作为汉奸去死吧？刘桑，别再犹豫了，不然死的就是你。这是我伪造的铁证，可以证明和平安为大日本帝国办事。我现在去跟刘世明说，把这一切都说清楚。说不清楚的。为什么？没有证据，刘世明他不会相信的，他只会说这一切都是我的片面之词。可你魏唐德做了那么多的事情，又有什么用呢？根本无法证明。他们会说，是我杀了雷大虎，是我杀了秦月，是我杀了德岭上所有的战士。这一切都是日本人让我赢得信任的阴谋，而且城里的奸细还没有抓到，他们会推波助澜，认定我是汉奸。搜到了铁证，你为日本人做事的铁证。之前你所有的英雄行为，都是日本人的阴谋。那些人，应该是你害死的吧？苦肉计，宁可牺牲自己人，也要再抓我。小玲，你觉得真的是汉奸？太君，找我们过来有什么事吗？你们俩是藤原家族的人吗？是。把藤原家族的徽章亮出来，我看看。嗯，收起来吧。现在的形势非常严峻，我想借你们俩的一条命，去救一个人。谁？和平安。
，根本无法证明。他们会说，是我杀了雷大虎，是我杀了秦月，是我杀了德令上所有的战士。这一切都是日本人让我赢得信任的阴谋。刚抓到了几个内奸，被当场击毙。不过我们搜到了铁证，你被日本人做事的铁证。之前你所有的英雄行为，都是日本人的阴谋。那些人应该是你害死的吧？苦肉计，宁可牺牲自己人，也要再抓我。小明，你一直都在惦着我。魏县长，怎么了？着什么急啊？我查出谁是汉奸了。除了这个烙印，还有其他证据吗？警察局的张局长查到了一个汉奸的据点，在里边搜到了日本人的行动计划，上面记录了和平安为日本人做事的所有罪证，桩桩件件，触目惊心。这上面如果说的是真的，和平安足够枪毙一万次。阮江一战，和平安就跟日本人接上了头，德岭上又跟日本人里应外合，害死了雷大虎他们。桃林医院又故意暴露行踪，引来日本人的伏击。这些事件都是和平安配合日本人做的。师座，这些话。未免太牵强了，你怎么看？就凭一个烙印，就能认定和平安是汉奸？如果身上有烙印的都是汉奸，那汉奸就好查了。把城里所有的人都集中起来，一个一个扒光衣服检查。日本人没这么蠢，我怀疑这是日本人的离间计。紧要关头，咱们不能学崇祯皇帝，自毁长城啊！如果是日本人的阴谋。那和平安为什么不去解释这个烙印？也许他有顾虑和隐衷。自从日本人围困了唐德，和平安做了多少事，立了多少功？刘主任，抗战六年来，你见过这样的汉奸吗？如果这些功劳都是假的，是日本人送的呢？他们就想立一个英雄打入我们的内部呢？更何况，和平安每次立功，同区的同志们。都牺牲了，这难道不能说明点什么吗？报告师座，城内出事了，到处都有老百姓在闹事儿，县政府已经被围了，他们现在冲着咱们中央银行来了。调过来，重点守卫县政府三清团，要镇压，以安抚为主。有备无患吧，物资这么稀缺，子弹打鬼都不够，怎么能对付我们的老百姓呢？你回去吧，估计三清团那边也有问题。重要的是安定民心。是。不是有粮食藏着不给大家，我们也半个月没有吃饱饭了，所以大伙不要听信谣言，知道吗？谁信你们说的话？你们警察局里边就一个和平安的是好人，还把你们关起来了，这世道根本没有天理，完全不跟我们穷人留活路。不管了，我们要吃饭，我们要粮食，兄弟们，别听他的，他们有粮食，我们抢粮食。你奶舅，你话多。
些老百姓啊！哎呀，他们都是因为吃不上粮食，情绪失控啊，再加上可能受到了一些煽动，出现这种状况也属正常。你放心，张局长他们正在维持秩序，等。局面缓和一些，你就可以回去了。我倒不担心这个，我现在最担心的是这些群众到底受了什么煽动？为什么偏偏赶在这个时候？你什么意思啊？你的意思是说，群众情绪失控，是躲在背后的汉奸精心策划的？魏县长。唐德被困这么久，城里什么情况，大家心知肚明。每天限量供应，以前大家都可以理解，为什么现在就不能理解了呢？这只能说明，有人在故意煽动群众闹事，想让唐德更加乱起来。嗯，问题是，为什么要在这个时候煽动？他们的目的是什么？不知道。城里的奸细还没有抓到，他们会推波助澜，认定我是汉奸。和平安，这就对了。他们抓了和平安，肯定会迫不及待的想要给和平安定罪。那个迫不及待给他定罪的人。一定就是最大的嫌疑人。对。不过，你就那么肯定和平安不是汉奸吗？乡亲们，现在鬼子兵临城下，他最怕的就是我们团结一致，他最怕的就是我们自己乱起来，自己人打自己人。所以你们请相信我，既然要团结一致，为什么把和平安抓起来？你们自己先打自己人，现在又想花言巧语坑我们，我们要吃饭，我们要吃饭，还要粮食。魏县长，你还没有去医院看看吗？哎呀，石小姐，我们忽略了一个人。谁？乔振。他的确是一个很关键的证人。你这么聪明的人，怎么没想起他呀？他现在情况怎么样？从回来到现在。一直处于昏迷状态，和平安很挂念他。一定要把他保护起来。我们能想到的，敌人也能想到。嗯。这样，你带几个警察去医院，把他看护好。等他醒了之后，一切都明白。外面那些人怎么办呢？他们看到我，肯定不会让我离开。没事，我出去安抚他们，你们走后门。好。乡亲们，乡亲们，你们听我说两句。我魏九峰来唐德九年。九个春夏秋冬了，你们也都是唐德的父老乡亲。我不敢说我政绩突出，但是我是兢兢业业、尽心尽力。你们想想，这九年，唐德丰衣足食，百姓安居乐业
，我为主奉。无愧于民，无愧于心，无愧于党国的信任。那么今天，唐德遇到了历史上最大的困境，内忧外患，兵临城下。我知道，你们吃不饱肚子呀。我这个县长。我心里很难受啊！现在日本人围住了我们，就是想让我们自个儿乱呢、啊。我们千万不能上当，你们放心，我们再坚持，坚持几天，援军就来救我们，小日本一定会赶出中国。县长，坚持住，等援军。坚持住，党员军！坚持住，党员军！沈红小姐，你真的相信我们河头是汉奸？你信吗？我不可能信，我们跟他工作九年了，他是什么样人，我最清楚了。他对谁都好，就除了对他自己。你们认识的时间不长，但我可以保证，他绝对是好人，绝对不可能当汉奸。你沈小姐，我发誓，何头他不可能是汉奸，他对我们太好了，所有的警察都受过他的恩惠，每次警察局出事都是他替我们顶岗的。你说就这样的人，他能是汉奸吗？我花皮是汉奸，他都不能是汉奸。是因为何平安给你受过恩惠，你才这么说的吗？沈小姐，话不能这么说呀，恩惠是受过。但是他是什么样的人，我们最清楚了。沈小姐，你就帮帮何头吧。再说他那么喜欢你，这么些年了，我从来没看何头对哪个女的这么用心过。他看你的眼神都不一样。柳峰，你知道吧？就是我叫嫂子那个人，你们俩的感觉都不一样啊。要是连你都不相信何头，那他……他还怎怎么活、啊？放心吧，这次我一定会救和平安。真的，那太好了，太好了！别耽误时间了，咱们得快点。现在医院里难民不是很多，我担心奸细会趁机下手。好，好，快跟上，快走，快！各位，你们先回吧。只要我们团结一心，就能粉碎日本人的阴谋。你们先回吧，你们放心，只要我魏九峰还有一口气，一定会给你们告到良知。这个，乡亲们不要听他的，他是骗我们的。他跟梁山都是勾结，他不会给我们粮食吃的。我们要粮食，我们要粮食，我们要粮食。我现在就去给你们弄粮食。先生，要不要休息一下？不，去中央银行。好，咱们就是走。你们都给我听着，只要把和平案认定为奸细，你们就安全了。那边，我已经派人去抢当兵的粮食了。这边，你们到三星团去营救和平安。动静要大，只能失败，不能成功。无论如何，要把这封信交到和平安的手上。去吧。乡亲们，我知道你们吃了不少的苦，遭了不少的罪。可是我们这些吃皇粮的，跟你们一样啊！你们挨了饿。前线的战士每天只吃两碗稀粥，他们也是饿着肚子在跟鬼子浴血奋战。将军们，自打鬼子为了唐德，他们利用土匪、奸细、烧粮，甚至连毒气都用上了。为什么呀？因为他们扛不住了。越是在这个时候，我们越应该坚持住，越应该团结一致，千万不能因为一己私利或者一时糊涂着了鬼子的道。我们正在抓紧的筹备粮食
，只要一筹备到粮食，第一个发给你们，好不好？是谁？王不倒。主任，何平。先回去吧。嗯，跟我来。你们这就是想让他们相信我是汉奸是吗？没有道理！故意跟大家保护军，保护军，走，走。这碗粥里有一股得意的味道，袁天君，这次行动你们是不是成功了？营救失败，一个奴才被击毙，现场多了太多和平安投敌的证据。要鬼压力吗？去打！要鬼压力吗？去打！按照阁下的吩咐，我已经顺利的完成了这次任务。这些都不重要，重要的是。那张纸条交给和平安了吗？是的，但是我不明白，那张纸条到底有什么用途？为什么一定要交给和平安呢？那是我能让和平安亲口承认自己是汉奸的利器。下一步，继续煽动老百姓闹事儿。不过口风要变，要从要粮食变成要见和平安，让中国愚昧的老百姓相信。和平安就是英雄，只要和平安出面，就可以解决粮食问题。这样的话，只要和平安出面，我就有把握让和平安亲自承认自己是汉奸了。于师长，被击毙的匪徒的身份已经查明，就是数天前和平安放进的难民，他身上也有烙印。还有呢？据可靠消息，营救和平安的是日本人，他们还杀了我们的同志，他们放出话来，倘若杀了和平安，城破后必定屠城。岂有此理！看来是我看错人了哈。知己知彼，看来我是既不能知己，也不知人呐。于师长
。他在我手下干了这么多年，我都没有看清楚他。我的责任比你大，那就请你秉公处理吧，李县长。请。老师座，外面百姓乱起来了，吵着要建和平安。放和平安，我们要死战！放和平安，我们要死战！放和平安，我们要死战！放和平安，我们要死战！放和平安，我们要死战！放和平安，我们要死战！乡亲们，乡亲们，你们听我说啊，和平安还有些问题需要交代。三军团正在调查，请你们等待一下，很快就能给大家答复了。和平安是英雄，他救了我们的命，凭什么调查他？是不是因为你们不让我们进城，和平安放我们进来，还给我们饭吃，你们就把他关起来了？让于鹏程和魏九峰出来，放了和平安，我们要吃饭。放了和平安，我们要吃饭。放了和平安，我们要吃饭。站不住的，刘主任，把人带来。谁？何平安。这样合适吗？他在这个时候来，才能平复老百姓的积怨。不管他是不是汉奸，可所有的证据都证明他有罪。我再说一遍，不管他是不是汉奸，一定得让他来，老百姓才能平复民愤。说，师长，鬼子又发动进攻了，我们的战士伤亡惨重，请求支援，请求支援。师心，无论如何，要挡住鬼子的进攻。是，保证完成任务。哎呀，没时间了，快下决定吧。待和平安，平复民愤。怎么了，主任？前面都是人，过不去了。放老兵，不要吃饭！放老兵，不要吃饭！放老兵。何兵啊，于师长、魏县长都已经下了命令，只要你安抚这些灾民，不让他们再闹事，就放了你，继续去做你的国民英雄。但前提是，要为政府办事，不能再做汉奸了。这是你争取宽大处理的最后机会。你到底是接受还是不接受命令？如果我不接受，现在不是讨价还价的时候。他会来吗？连他都认定我是汉奸，我还能让别人相信我吗？和平安，我信你。我就是你们要找的于鹏程。下令抓捕和平安的人是我。我知道你们来是想跟我们要粮食、要饭吃。谁家里都有爹娘、老婆、孩子，一睁开眼，好多张嘴等着饭吃。在前线，我的上万上千的士兵也在等饭吃，可他们依然坚守在阵地，守护着这片城池
，你们的父母也是我们的父母，你们的孩子同样是我们的孩子，大敌当前，希望我们团结一致，共度难关。我们会争取时间，解决一切问题。不周之处，请你们理解。于鹏程在这儿，谢谢大家了。我们要掌声。我们今天来，就是来要粮食的，是要放人的。刚才你说何平安是你下令逮捕的，他打日本人，把我们救出来，还给我们救命的解药。他是英雄，你们不能这么害他。兵临城下，这城内又有奸细，他们炸了我们的粮库，炸了军火库，是我下令严查的，宁可错查，不能错过。这不是针对何平安一个人，庞德这么多人。这么多当官的你们不抓，偏偏抓一个立下这么多功劳的和平安，是不是因为他救了我们这些难民？你们心里担心？我看你就是学秦桧，杀忠臣。那天夜里就是他，带着人守着城门不让我们进来。他们要杀忠臣，我们就要杀奸臣。我们要救和平安，我们要吃饱饭，吃饱饭。我是和平安，我被放出来了。何长官出来了，我们就有饭吃了。何长官给我们发粮食。何长官，我们要吃饭。何长官，这里的人命都是你救的，只要你说一句话，他们害你是汉奸，我们就跟他拼命。我们跟他拼命。何长官，你不用怕，我们都在这儿，我们为你撑腰。我们为你撑腰。我们为你撑腰。立了那么多功，救了这么多人。如果你是汉奸，为啥还要救我们？为啥还要杀鬼子？为啥？为啥？何平安，慎言呐，一句不慎就会引起民怨。我命令你安抚民众，既往不咎。我想跟你们一起抗日，跟你们一起把日本鬼子赶出中国。我们是中国人，中国人的民族。等着我们拯救，中国人的土地，要写上中国人的名字。只要我们众志成城，日本人就别想在中国猖狂小梁，要不要开枪？要不要开枪？等等。难民要抢粮，要不要开枪？要不要开枪？粮仓被抢，居民将会被饿肚子。你们说，我是下令开枪，还是任他们抢粮？唐德成不可一日无粮。开战前，政府已经颁过命令，抢粮者按破坏抗日论处。既然你们无法决定啊。那就让我下命令，准备镇压。余师长，你等一等。余师长，先别对老百姓动武。我的士兵坚持不了多久。你，你给我十分钟的时间。你有什么办法？我跟和平安单独谈谈。十分钟。
听见他们在喊什么了吗？你是没听见呢，还是不想听？他们在喊，要杀汉奸，要杀我。乔振已经醒了。